اس کے حضور آ جھک اس کے حضور سجدوں سے اللہ کے حضور خراج پیش کر اپنی محبتوں کا جب بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے اللہ فرشتوں میں فخر کرتا ہے میرے بندے کو دیکھو نا بلا کر میرے حضور ہی جھکا ہے نا کتنے گنا کیے اس نے کتنے جرم کیے اس نے لیکن بے لاخر میرے حضور آیا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے فرشتوں گما ہو جاؤ میں نے اپنے اس بندے کی مغفرت فرما دی تو اللہ کے حضور نماز پڑھنے والا بلکہ ایک روایت مستند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے حضور فرمایا جب بندہ نماز کے ارادے کے لیے اٹھتا ہے اور وضو کرنے کے لیے جب پانی کا پہلا کترا چلو پہ لیتا ہے جو ہی اس کے بدن سے وضو کا پانی چھوتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جس نماز کے قسط کے لیے اٹھے اور گزو کریں اور پانی چھوتے ہی گنا معاف ہو جائیں اگر اس نماز کا اعلی درجہ سجدہ کر دیا جائے تو پھر مالک کی کتنی رحمت ناز ہوگی یہ کتنی بڑی دولت ہے یہ کتنا بڑا سرمایہ ہے جس سے ہم لوگ محروم رہ جاتے ہیں آؤ اللہ کی رحمتیں سجدے میں ڈھونڈے سجدے میں پیشانی رکھ کے جب ہم اس کی رحمت کو مانگیں تو وہ مالک ہمارے اوپر رحمتیں نازل کرے گا مالک کے حضور جب بندہ عجت سے سر جھکا دیتا ہے اللہ کی رحمتیں بندے پہ نازل ہوتی ہیں ایک روایت میں آتا ہے جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے ابھی اس نے سجدے میں جانا ہوتا ہے ابھی وہ قیام ہی کرتا ہے اللہ فرماتا ہے میرے بندے کے گنا میرے بندے کے گنا جو ہیں اس کے بدن سے نکال کے ایک سمت کر دو تاکہ میرا بندہ اس حالت کے اندر میرے حضور حاضر ہو کہ وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اس کے سارے گناہ اس کے بدن سے اتار کے ایک سمت رکھ دی جائے اور بندہ مسلح پہ سبحان ربی العالی کے نغمے علابتا ہے رکو کرتا ہے سجدے کرتا ہے جب سلام پھر کے نماز ختم کر کے دعا کر کے جانے لگتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک یہ جو گناہ اتار کے ایک سائٹ پہ رکھے دے یہ دوبارہ اس کو دے دیں اللہ فرماتا ہے جس کی جھولی سے گناہ نکال لیے تھے دوبارہ اس کی جھولی میں نہیں ڈالے اللہ اکبر اور ایک روایت کے لفظ ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے کندوں کے اوپر سارے گناہ آ جاتے ہیں اور اس کے سر پہ اوپر گناہ آ جاتے ہیں جب رکو میں جاتا ہے تو کندوں والے گناہ گر جاتے ہیں اور جب بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اور وہ بالکل پاک ہو جاتا ہے حضرت سلیمان فارسی ایک دن ایک درخت کے نیچے کھڑے تھے آپ نے درخت کی شاخ کو پکڑ کے جنبش دی حرکت دی موسم خزاں تھا درخت کی شاخ کے سارے زرد پتے گر گئے ایک صحابی پاس کھڑے تھے انہیں پوچھنے لگے عثمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے درخت کی شاخ کو یوں ہلایا کیوں ہے انہوں نے کہا اچھا پھر آپ بتا دیں کہ آپ نے درخت کی شاخ کو یوں کیوں ہلایا ہے کہا سنو پھر ایک دن میں اور چند صحابہ حضور کے ساتھ جا رہے تھے رستے میں ایک درخت آیا اس کے نیچے حضور کھڑے ہوئے حضور نے اس طرح درخت کی شاخ کو پکڑ کے ہلایا یوں پتے جھڑ گئے ہم اس منظر کو دیکھتے رہے حضور علیہ السلات اسلام نے فرمایا سلمان فارسی تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے اس درخت کی شاخ کو یوں کیوں ہلایا ہے تو میں نے عرض کی حضور آپ بتا دیں کہ آپ نے کیوں ہلایا ہے فرمایا سلمان جس طرح اس درخت کی شاخ کو ہلایا گیا اور سارے پتے جھڑ گئے جب کوئی بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے نماز پڑھتا ہے اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں اور وہ پاک اور صاف ہو جاتے ہیں ایک دن فرمایا صحابہ اگر کوئی بندہ اس کے گھر کے سامنے سے نہر گزرتی ہو اور وہ دن میں پانچ مرتبہ اس نہر کے اندر غسل کرے تو بتاؤ اس کے بدن کے اوپر کوئی میل کچیل رہ جائے گا عرض کی نہیں فرمایا اس طرح جو پانچ نمازیں پڑھتا ہے اس کے بدن کے اوپر گناہوں کا میل نہیں رہتا اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے